இப்ப நம்ம பாக்க போறது விலங்கு உலகம் சோ உலகம்னா என்ன நம்ம வாழ்றது இந்த உலகத்துல எல்லாம் உயிருள்ள ஜீவராசிகள் இருக்கும் சோ உயிருள்ள ஜீவராசினா யாரெல்லாம் சொல்லணும் நம்மளோட விலங்குகள் தாவரங்கள் பூச்சி இனம் சோ விலங்குன்னு எடுத்துட்டா நம்ம மனிதனே ஒரு விலங்கு தான் அது இல்லாம நாய் பன்னி குரங்கு சிங்கம் சோ அந்த மாதிரி அனிமல் சொல்லும் அப்புறம் தாவரங்கள்னு பார்த்தோம்னா சிறு செடிகள்ல இருந்து பெரிய மரங்கள் வரைக்கும் உள்ள தாவரங்கள் பூச்சி இனம்னு பார்த்தா நம்ம கருப்பாம்பூச்சி எறும்பு சோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூச்சிகள் சோ அது எல்லாமே உயிருளவை தான் சோ அந்த உயிருளவைனா எல்லாமே ஒரே குரூப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சோ தனித்தனியா விலங்குகளுக்குன்னு ஒரு உலகம் தாவரங்களுக்குன்னு ஒரு உலகம் பூச்சிகளுக்குன்னு ஒரு உலகம் இதுதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் வரிசைப்படுத்தும் சோ இந்த டாக்ஸ் ஆனமே அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் அறிவியலாளர்கள் பயன்படுத்துறாங்க இருந்தாலும் முடிவுக்கு இதான் பயன்படுத்தணும் கொண்டு வந்தது யாருன்னு பார்த்தோம்னா கரலோஸ் லினேஸ் அப்படிங்கிற ஸ்வீடன சேர்ந்த ஒரு தாவரவியல் நிபுணர் கொண்டு வந்தாரு சோ இவர் இந்த டாக்ஸ் ஆனமி பத்தி ஒரு புக் எழுதிருக்காரு சிஸ்டமா நேச்சுரா அப்படிங்கிற புக் எழுதியிருக்காரு சோ அந்த புக் மூலியமா நமக்கு அந்த டாக்ஸ் ஆனமி பத்தி நிறைய தகவல்கள் கிடைச்சிச்சு சோ அப்ப அவர் எழுதினதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நம்ம தாவரவியல் நிபுணர்கள் பயன்படுத்துற வகைப்பாட்டு முறை எதுன்னா நம்ம கரலோஸ் லினேஸ் கொண்டு வந்த மெத்தட் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இப்ப பார்க்க போறது வகைப்பாட்டியலி படிநிலைகள் சோ வகைப்பாடு பார்த்தோமா வகைப்பாடுங்கிறது இந்த ஏழு விதமான பிரிவுகள் படிநிலைகளை பின்பற்றி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா உலகம் தொகுதி வகுப்பு துறை குடும்பம் பேரினம் சிற்றினம் சோ இந்த ஏழு படிநிலைகளை பின்பற்றி தான் ஒரு வகைப்பாட்டியல் அப்படிங்கிறது அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ இப்ப பாக்கலாம் உலகம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல தாவர உலகம் இருக்கு விலங்குலகம் இருக்கு பூச்சிகள் பூஞ்சை சோ இந்த மாதிரி நாலு உலகத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட உயிருள்ள பிராணி வந்து எந்த உலகத்தை சேர்ந்ததுன்னு சொல்றதா இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது அடுத்து பாத்தோம்னா தொகுதி சொல்றோம் சோ இந்த தொகுதி அப்படின்னா எல்லா உயிரிக்கும் அந்த முதுகு தண்டு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா சோ ஒரு சில உயிரிகள் முதுகு தண்டோட இருக்கும் முதுகு தண்டு இல்லாம இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி சொல்றதா தொகுதிங்கிறது முதுகு நான் உள்ளவை முதுகு நான் அற்றவை அப்படின்னு சொல்றது அடுத்து பாத்தோம்னா வகுப்பு சோ அந்த வகுப்பு அப்படிங்கிறது அதோட இனப்பெருக்கத்தை வச்சு கூட சொல்லலாம் இனப்பெருக்கம்னா இப்ப ஒரு சில விலங்கு வந்து குட்டி போடும் ஒரு சில விலங்கு முட்டையிட்டு அதுல இருந்து குட்டி போடும் சோ அது மாதிரி பிரிக்கிறது சோ அது பா முட்டையிடு குட்டி போடுபவைனா பாலூட்டிகள் முட்டையிட்டு அதுல இருந்து குட்டி போடுறதுனா முட்டையிடுபவை அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து பாத்தோம்னா துறை சோ துறை அப்படின்னா இதோட உணவூட்ட முறை வச்சு சொல்லலாம் இப்ப ஒரு சில விலங்கு வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் சாப்பிடும் அந்த கீரை காய்கறி அது மாதிரி சாப்பிடும் ஒரு சில இது பாத்தோம்னா நான்வெஜ் சாப்பிடும் வெறும் மட்டன் அந்த மாமிச ஐட்டமா சாப்பிடும் சோ அதை வச்சு பாத்தோம்னா தாவர உண்ணி விலங்குண்ணி அல்லது ஊனுண்ணின்னு இதை சொல்லுவோம் அடுத்து குடும்பம் அப்படின்னு பாத்தோம்னா இப்ப நம்ம விலங்குகள்லயே நிறைய விலங்கு பாக்குறோம்ல உதாரணத்துக்கு பாத்தோம்னா நம்ம மனிதனும் ஒரு விலங்கு சேர்ந்தவங்க தான் அப்புறம் சிங்கம் பாக்குறோம் நாய் பாக்குறோம் வேற பூனை கரடி சோ இந்த மாதிரி நிறைய விலங்குகள் பாக்குறோம் சோ அந்த ஒவ்வொரு விலங்குக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட குடும்பங்கள் அப்படின்னு இருக்கு நம்ம மனிதன்னா நம்மளோட மனிதனோட பண்புகள் பொறுத்து ஒரு குடும்பமா பிரிக்கிறோம் சிங்கம்னா அந்த சிங்கத்தை பொறுத்து ஒரு குடும்பமா பிரிக்கிறோம் சோ அதை வச்சு சொல்றது குடும்பம் சோ இந்த குடும்பம்ங்கிறது நிறைய வகைகள் இருக்கு அடுத்து பாத்தோம்னா பேரினம் இப்ப இங்க நான் மனிதன் எடுத்துட்டா அந்த மனிதனுக்கே உரிய பெருந்தன்மையான பண்புகள் பெரும்பான்மையான இப்ப மனிதருக்கும் நம்மளோட கொரிலா குரங்கு சொல்லுவோம் இல்லையா மனித குரங்கு சோ மேக்சிமம் நம்ம மனிதன் கொரி அந்த மனித குரங்கு அப்புறம் இன்னொரு சிம்பன்சி குரங்கு இவங்க எல்லாத்தோட பண்புகளும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பொதுவான பண்புகள் சொல்றது பேரினம் அப்படிங்கிறோம் சோ இப்ப சிற்றினம்னா இப்ப மனிதனை மட்டும் சொல்லணும்னா அந்த மனிதனுக்கு மட்டும் உள்ள தனித்தன்மையான பண்புகள் மனிதன் சிம்பன்சி கொரிலா குரங்கு எல்லாம் ஒரு கேட்டகரியில இருந்தாலும் மனிதனுக்குன்னு ஒரு தனியான பண்புகள் இருக்கு அசிந்திக்கிற திறன் இருக்கு அவனுக்கு ஆறறிவு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி சொல்றது சிற்றினம் அப்படிங்கிறோம் இப்ப அதுக்கு நம்ம ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கிறோம் இங்க என்னன்னு பாத்தோம்னா பூனை சொல்றோம் பூனையை வந்து இங்க ஒரு உதாரணமா எடுத்துக்கிறோம் சோ பூனையோட உலகம்னு பார்த்தா பூனை ஒரு விலங்கா சோ அதனால பூனைக்கான உலகம் விலங்கு உலகம் அப்படிங்கிறோம் பூனைக்கு வந்து தொகுதி பார்த்தோம்னா பூனை முதுகு தண்டு இருக்கும் சோ அதனால இத முதுகு நாள் உள்ளவை அப்படிங்கிறோம் அடுத்து பாத்தோம்னா பூனை வந்து என்ன பண்ணும் டைரக்டா குட்டி போடும் அதனால பாலூட்டிகள் அப்படிங்கிற வகுப்பை சேர்ந்தது அடுத்த துறைன்னு பார்த்தா பூனை வந்து எப்படி சாப்பிடும் நான்வெஜ் சாப்பிடுற மாதிரி சோ அதனால இத ஊன் உண்ணி அல்லது விலங்குண்ணி அப்படின்னு சொல்றோம் குடும்பம் அப்
புலிக்குட்டியும் சொன்னேன் ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும் அதோட செயல்முறைகள் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இந்த முதுகு தண்டு சொல்கிறது பாலூட்டி உணவு சாரி உணவூட்ட முறை இது எல்லாமே சொல்கிறது பெலீஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் பூனையை மட்டும் சொல்கிறேன்னா பூனைக்கு மட்டுமே ஒரு தனித்தன்மையான பண்புகள் இருக்கும் எப்படி பூனை வந்து அந்த மியாவ் சவுண்டு விடும் ஸோ அந் அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதாவது வீட்டுங்களை வீட்டை சுற்றி உள்ள பகுதியில் வளரும் ஸோ அந்த பண்புகளை வச்சு சொல்கிறதுனால இது கேட்டஸ் அப்படிங்கிற சிட்டுனை பேர் வைக்கிறோம் ஸோ இதுதான் நம்ம வகைப்பாட்டியல் படிநிலைகள் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி வகையில் தான் வகைப்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப வகைப்பாட்டியலோட அடிப்படை அழகுகள் பார்க்க போறோம் ஸோ அடிப்படை அழகுனா வகைப்பா ஒரு உயிருள்ள பிராணியை வந்து வகைப்படுத்துறோம்னா இதெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்றது இதுக்கு முன்னாடி படிநிலைகள் பார்த்தல படிநிலைகளுக்கு அடுத்த அமைப்பு அடுத்ததுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த வகைப்பாட்டியோட அடிப்படை அழகுன்னு சொல்லலாம் முதலது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அமைப்பு நிலை அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது சமச்சீர் தன்மை அப்புறம் கருநிலை அடுக்ககம் உடற்குழி அப்புறம் உடல் வெப்பநிலை ஸோ இந்த ஐந்து விதமான அமைப்பின் கீழே ஒரு வகைப்பாட்டியால் அப்படிங்கிறது உயிருள்ள பிராணிக்கு அமையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இது ஒன்று ஒன்று தானே விளக்கத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அடிப்படை அளவுகளில் முதல் இது அமைப்பு நிலை பார்க்குறோம் ஸோ அமைப்பு நிலை அப்படின்னா எந்த ஒரு உயிரியுமே செல்லால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு செல்லாக இருக்கலாம் பல செல்லாக இருக்கலாம் ரெண்டு செல் மூணு செல் அந்த மாதிரி செல்லால் உருவாக்கப்பட்டதா ஒரு உயிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த செல் அடிப்படையில் சொல்லக்கூடியதான் ஃபஸ்ட்டான அமைப்பு நிலை அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு உதாரணம் என்னென்னா ஒரு செல் உயிரி பல செல் உயிரினோம் ஸோ ஒரு செல் உயிரினா நமக்கு உதாரணம் யார் தெரியும் அமீபா தெரியும் பல செல் உயிரினா யாரு நம்ம மனிதனே யார் தான் பல செல் உயிரி அப்படிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி செல்லோட அடிப்படையில் பிரிக்க சொல்லக்கூடிய முதல் வகைப்பாடு தான் அமைப்பு நிலை அப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம வகைப்பாட்டியல் அடிப்படையில் ரெண்டாவது சமச்சீர் தன்மை பார்க்கிறோம் ஸோ சமச்சீர் தன்மை அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருளை வந்து நீ எப்படி கட் பண்ணாலும் இரு சமபாகங்களா பிரியும் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கு ஒரு உயிர் இருக்குன்னா அதை ஒரு மையாச்சுட்டு எல்லா பொருளுக்கும் இருக்கும் இப்ப என் கையின்னு எடுத்துட்டு அதை மையாச்சு இருக்கா இந்த மையாச்சு வழியா நான் கொடுக்குற எந்த ஒரு பிளவும் அந்த பொருளை சமபாகமா பிரிக்கணும் அப்படி பிரிகிறதுதான் சமச்சீர் தன்மை அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த சமச்சீர் தன்மை மூணு வகையா சொல்றோம் என்னன்னா ஆற சமைச்சு இருப்பக்க சமைச்சு சமச்சீர் அற்றவை அப்படின்னு ஸோ இப்போ ஆற சமைச்சீர் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இந்த மையாச்சு வழியாக இப்போ இந்த இடம் மையாச்சியாக இருக்குன்னா அந்த மையாச்சு வழியாக நான் கொடுக்குற பிளவு இதை ரெண்டு ப சமபாகங்களாக பிரிக்கும் உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே ஒரு எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துருக்கேன் ஸோ எலுமிச்சம்பழத்தில் மேலே இந்த காம்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த காம்பு வழியாக கொடுக்குற பிளவு அதாவது ஒரு கட் கொடுக்குறோம் வெட்டுறோம் அப்படின்னா சமபாகமாக அந்த எலுமிச்சம்பழம் பிரியும் ஸோ நான் அந்த காம்பு வழியாக கொடுத்தாலும் சரி இப்படி குறுக்கு வெட்டில் வெட்டினாலும் சரி வெட்டினாலும் என்ன பண்ணால் ரெண்டுமே சமபாகமாக பிரியுது ஸோ அதை தான் ஆற சமைச்சீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எந்த பகுதியில இருந்து அதை கட் பண்ணாலும் சமபாகமா பிரியணும் அப்படிங்கிறது இருபக்க சமைச்சு அப்படின்னா என்ன இப்ப இருபக்கம் கட் பண்ற மையாச்சு வழியா நான் கட் பண்றேன்னா ஈக்குவல் பார்ட்டா பிரியுது ஓகே மையாச்சு வழியா மட்டும்தான் கட் பண்ணுவோம் அப்ப மட்டும் ஈக்குவல் பார்ட்டா பிரியுதுன்னா அதை இருபக்க சமைச்சு உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம மனிதன் எடுத்துக்குமே என் நெத்தி பகுதியில இருந்து கொடுக்குற ஒரு பிளவு என்ன இரு சமபாகமா பிரிக்குது அப்படின்னா அதை இருபக்க சமைச்சீர் அப்படிங்கிற இப்ப சமைச்சீர் அற்றவைன்னா மையாச்சு வழியா நான் ஒரு பிளவு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என் கரெக்டாக நான் மையாச்சு பார்த்து பிளவு கொடுக்குறேன் ஆனாலும் என்னால் சமமாக பிரியலை அதை என்ன சொல்கிறோம்னா சமைச்சு அற்றவை இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அமைபாவை சொல்லணும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வகைப்பாட்டியல் அடிப்படையில் மூன்றாவதான கருநிலை அடுக்ககம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கருநிலை அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரு கருமுட்டை கருமுட்டை என்ன நமக்கு தெரியல ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன் இதோட அந்த கருமுட்டை உருவாகிறப்ப உருவாகக்கூடிய அந்த அடுக்குகள் கருமுட்டையில் உருவாகக்கூடிய அடுக்குகளை தான் இங்கே கருநிலை அடுக்ககம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கருநிலை அடுக்குகள் ரெண்டு மூணு லேயர் இருக்குங்கிறோம் ஸோ என்னென்ன அடுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா வெளிப்புற அடுக்கு நடு அடுக்கு உட்புற அடுக்கு அப்படிங்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு அடுக்குகள் இருந்தால் அதை மூவடுக்கு உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சில இதில் வந்து இந்த நடு அடுக்கு அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்காது ஸோ அந்த நடு அடுக்குகள் இல்லாத என்னென்னா வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்கு மட்டும் இருக்கும் இதை ஈரடுக்கு உயிரிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம கோழி முட்டையை பார்ப்போமே கோழி முட்டையில் பார்த்தா மஞ்சள் கரு வெள்ளைக்கரு ரெண்டு இருக்கா ஸோ அது என்னென்னா ஈரடுக்கு உயிரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அடுக்குகள்லாம் அது டெவலப் ஆகுது ஆர்கன்ஸ் இப்போ கோழி முட்டை அடை காத்துச்சுன்னா ஒரு கோழி குஞ்சு வருதா ஸோ அது தான் அந்த
ஸோ இது என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல ஒரு திரவம் இருக்கு அந்த திரவம் இருக்கிறதுனாலதான் என்னன்னா உறுப்புகள் அங்கங்க தனித்தனியா இருக்கு சப்போஸ் அந்த திரவம் இல்ல அப்படின்னா உறுப்புகள் எல்லாம் ஒண்ணுல ஒண்ணு நம்மளோட தோல் பகுதியில ஒட்டின மாதிரி இருக்கும் அதாவது தோல் இப்படி இருக்குன்னா தோலோட இந்த இடத்துல ஒட்டிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ அந்த உடற்குழி நிரம்பி இருக்கு திரவம் நிரம்பி இருக்க பகுதியதான் என்னன்னு சொல்றோம் உடற்குழி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த உடற்குழியை பொறுத்து உயிரினங்களை மூணா சொல்றோம் என்னன்னா உடற்குழி உடையவை உடற்குழி அற்றவை போலி உடற்குழி உடையவை சோ உடற்குழி உடையவை அப்படின்னா சோ உடற்குழிங்கிறது எப்பயுமே எங்க இருக்குன்னா நம்ம நட அடுக்கு மூணு அடுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா உட்புற அடுக்கு வெளிப்புற அடுக்கு நட அடுக்கு பார்த்தோம் சோ அந்த நட அடுக்குல பிரசண்டா இருக்கக்கூடியதான் உடற்குழி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா சோ அந்த நட அடுக்குல உடற்குழி பிரசன்ட் ஆயிருக்குன்னா அதை உடற்குழி உடையவை எடுத்துக்காட்டிங்க நம்ம மண்புழுவை சொல்றோம் இதே உடற்குழி அற்றவை அப்படின்னா அடுக்கு இருக்கும் வெளிப்புற அடுக்கு நட அடுக்கு உட்புற அடுக்கு இருக்கும் பட் இந்த உட்புற அடுக்கு நட அடுக்குல உடற்குழி இருக்காது அதை என்ன சொல்றனா உடற்குழி அற்றவை எடுத்துக்காட்டு நாடா புழு அடுத்து போலி உடற்குழி உடையவை சோ உடற்குழினா நம்ம எங்க சொன்னோம் நட அடுக்குல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் பட் இதுல எப்படின்னா உட்புற அடுக்குக்கும் நடு அடுக்குக்கும் நடுவுல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் உடற்குழி சோ அது என்னன்னா போலி உடற்குழி அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கு உதாரணம் பார்த்தோம்னா உருளை புழுவ சொல்லலாம் சோ இந்த அடிப்படையிலயும் வச்சு நம்ம உயிரினங்களை வகைப்படுத்துறோம் நம்ம இப்ப வகைப்பாட்டு அடிப்படையில பைனலான உடல் வெப்பநிலை பத்தி பாக்குறோம் சோ இந்த உடல் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்மளோட எல்லா ஒரு எல்லா விலங்குகள் மனித உயிரில ஜீவன்கள் உடம்புல என்ன ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோமா சோ அந்த டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை அடிப்படையில இத நம்ம வகைப்படுத்துறோம் சோ என்னன்னா இந்த வெப்பநிலை அடிப்படையில ரெண்டா பிரிக்கிறோம் குளிர் ரத்த விலங்குகள் ரத்த விலங்குகள் அப்படின்னு சோ அந்த குளிர் ரத்த விலங்குகள் எல்லாம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இங்க நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு மீன் எடுத்துக்கிறேன் சோ அப்ப மீன் பார்த்தோம்னா மீன் தவளை எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நீர்லாம் இருக்கும் நிலத்துல இருக்கும் சோ நீர்ல இருக்கிறப்ப அது ஒரு மாதிரி அதோட உடல் வெப்பநிலை இருக்கும் தண்ணிக்கு வந்தோம்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓகே சாரி தண்ணீர் ஒரு மாதிரி நிலத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும் சோ இது என்னன்னா இந்த மீன் தவளை எல்லாம் அந்த சுற்றுப்புறத்துக்கு தகுந்த ஆப்ல தன்னோட உடல் வெப்பநிலையை மாத்திக்கும் ஓகே அது தண்ணீர் இருந்தாலும் சரி நிலத்துல இருந்தாலும் சரி வேற ரொம்ப குளிர் கம்மியான அதாவது குளிர் அதிகமான இடத்துலயும் சரி குளிர் நிறைந்த இடத்துலயும் சரி எங்க இருந்தாலும் அந்த சுற்றுப்புறத்துக்கு தகுந்த ஆப்ல தன்னோட உடல் வெப்பநிலையை மாத்திக்க கூடிய எபிலிட்டி உள்ளது என்ன சொல்றனா குளிர் ரத்த விலங்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்த ரத்த விலங்குகள் சோ ரத்த விலங்குகள் அப்படின்னா நம்ம உதாரணத்துக்கு நான் மனிதன் எடுத்துக்கிறேன் சோ இது என்னன்னா சுற்றுப்புறத்தை விட கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் இப்ப இந்த சுற்றுப்புறத்துல டெம்பரேச்சர் ஒரு பிப்டி டிகிரி செல்சியஸ்னா நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் ஒரு பிப்டி ஒன்னா மெயின்டைன் ஆகும் சோ அதான் சுற்றுப்புறத்தை விட எப்பயுமே அதாவது இடத்துக்கு தகுந்த ஆப்ல மாத்திக்க மாட்டோம் சுற்றுப்புறத்தை விட எப்பயுமே பாடி டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் லெவல்ல இருக்கிறது வந்து ரத்த விலங்குகள் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு நம்ம மனிதனை சொல்லலாம் சோ இந்த வெப்பநிலை அடிப்படையில் நம்ம வகைப்பாடுங்கிறது இருக்கு